habari naitwa Joas Donizi na karibu tena katika sehemu ya moja ya Microsoft Excel na katika sehemu ya moja tutakwenda kujifunza namna ya kupanga daraja katika kila somo lakini pia kutafuta mwanafunzi wa kwanza paka mwanafunzi wa mwisho ambapo hiki kipindi kimekuwa kimeo kikiombwa na wafuatiliaji wengi wa YouTube channel yangu kwa hiyo nimeona sasa ni nikifanye ili kusudi muweze kupata maarifa asante sana tuanze pamoja sasa kwa kuanza hapa tayari nina matokeo hapa tayari na matokeo yangu ambayo yana wanafunzi lakini pia kuna masomo hapa juu kama unavyoweza kuona kuna masomo kuna physics kuna chemistry biology math geography history na kuendelea sasa ambapo kwenye kila somo tutataka tupate madaraja sasa yale ambayo tunasema ni a b c d I e na F. Hapa sasa ndo tutaweka kwenye madaraja hapa ambapo tutaweka kwa kila somo. Pia huku mwishoni kabisa tutaweza kutafuta wastani jumla ya arama zote alizozipata lakini pia tutaweza kujua sasa kwamba huyu mtu ni wangapi. Kwa nafasi tunaweza tuka pia tukatoa na maoni kwamba huyu mtu amefanya vizuri, vibaya ama ame amefeli kabisa. Sawa? Haya tuanze sasa pamoja. Kwa kuanza haraka haraka kwenye formula ya daraja ambapo kwenye formula ya kutafuta daraja hapa kwanza utatakiwa ujue kwamba madaraja yako umeyaweka kwa arama ngapi kwa mfano mimi arama zangu ambazo nitatumia nitatumia moja paka moja ambayo itakuwa ni daraja A lakini pia moja paka semanini ambayo itakuwa daraja B um, sini na arobaini na moja paka Stini ambayo itakuwa ni daraja C lakini pia na moja paka arobaini ambayo itakuwa ni daraja D na na kuanzia zero paka ishirini ambayo itakuwa ni daraja F kwa hiyo nitakuwa na madaraja matatu sasa A B C D na F matano madaraja matano ha, kwa kuanza kabisa tunaanza kwa kuandika arama ya sawa sawa hizo unaweza ukatumia hapa kwenye seli ama ukaandikia kwenye sehemu ya form la bar lakini unatakiwa uchague kwanza kwenye seli yako afu ndio utakuja sehemu ya form la bar ambapo utaanza na arama ya sawa sawa formula ambayo tunaitumia hapa inaitwa if statement sawa ambayo ndio tutaitumia if statement kwa hiyo tutaanza kwa kuandika if tutaanza kwa kuandika if tunafungua mabano yetu baada ya kufungua mabano yetu sasa tunakwenda kuchagua ile seli ambayo tunaitafutia ambayo ni seli ya kwanza hapa ambapo sasa hapa tutasema kwamba tutatumia greater than tunaweza tukatumia greater than au ama tukatumia greater than au equal kwa sasa hapa tunaweza tukatumia greater than yani kubwa au sawa sawa na na moja ambapo hapa itatuambia kwamba iseme huyu mtu kapata A Tofauti na hapo sasa itakwenda kuangalia tena ambapo tunaandika tena ifu nyingine tutafungua bano ambapo tutakwenda tutachagua hiyo hiyo seri tutasema ni greater than ama sawa sawa yani hapa tunachomaanisha kwamba ianzie pare na kuendelea ndio maana tunatumia greater than au equal yani ianzie hapo lakini na kuendelea na kubwa zake zote kwa hiyo hapo inachofuata itakuwa ni na moja koma hapa tutasema ituambie ni daraja B ikiwa kama huyu mtu hajapata A kama sio B basi sasa tunakuja tena tunaandika ifu nyingine ambayo itakuwa ni ifu ya kuangalia daraja C sasa hapo utarudi utachagua hiyo hiyo seli yako utaandika greater than utaweka hiyo alama ya iko Alafu utaandika ile namba sasa ambayo tayari ambayo hapa tulisema ni 41 ambayo ndio itakuwa daraja daraja C. Utaweka hapo C yako. Baada ya hapo uta, utaweka alama ya koma, alafu utaandika tena if. Sasa tumeangalia kwenye seri yetu ya B3 kwamba je, kwenye B3 hiyo ni A hapana. Kwenye B3 hiyo ni B hapana. Kwenye B3 hiyo ni C hapana. Tunaenda kuangalia sasa lile daraja, daraja D ambapo daraja D tena utaliandikia if utafungua bano lako, alafu utakuja utaichagua hiyo seli yako ambayo ni B3, utaweka greater than au equal to. Sasa unaweka ile 
namba ambao itakuwa ita inaangalia kwa daraja D ambayo tumesema ni kuanzia moja paka arobaini sasa utaweka mkato tutaandika D baada ya hapo utafunga sasa kama imeangalia hapo sio A sio B sio C na sio D basi itakuwa sasa ambayo tunasema ndo F sasa yenyewe kwa hiyo hapo tutaweka alama ya koma kwa hiyo ikizikosa hizo zote ituambie kwamba ni nini ni F kwa hiyo hapo tutamaliza tu kwa kuweka F yetu ya hapo baada ya hapo sasa tunatakiwa tufunge bano kwa kila if ambayo tumeifungulia na kwa kurahisishia kabisa unaweza ukazi ukazihesabu tu if ziko ngapi Moja, mbili, tatu, nne. kwa hiyo tuna if nne. kwa hiyo tunahitaji tufunge mabano manne. bano la kwanza la pili la tatu, bano la nne. kwa hiyo hapo tunakuwa tumemaliza kufunga mabano ya kila if hapo sasa unaweza ukabonyeza enter kwenye keyboard yako Hapo kukibonyeza enter tayari utaweza kuona ime, imesha tutafutia sasa tuna apply kwenye sehemu zetu zote ambapo utakuja uta click kabisa hapa kwenye kinundu hiki utabonyeza hapo uta click and drag usiachie utavuta paka chini kule ambapo un, unahitaji ishie kutafuta Tayari unaweza ukaona imesha tutafutia kwa kila kwa kila daraja sasa imetafuta unaweza ukaona kwamba kuna kuna madaraja hapo D A unaweza kaona ni 90 tena unaweza kaiona hizi hapa zina 87 kuna tisina moja. kwa hiyo hivyo ndio ambavyo unaweza ukatafuta madaraja kwa hiyo sasa hii hii formula yetu pia unaweza kaiapply na hapa kwenye daraja kwa hiyo huku inakuwa kwamba ni kucopy una paste ni copy una paste unabadilisha tu ile seli ambayo unataka kuitafutia kwa mfano tukirudi hapa kwenye D tugeza tukaitumia hii formula hapa hii formula tunaweza tukaicopy hapa Tunaweza tukai copy formula yetu. Alafu tukaweza tukai paste hapa. Sawa? Lakini tukisha paste hapa tunacho tunatakiwa kubadilisha sasa ni ile seli ambayo tulitumia. Tulitumia B3 ambao sasa hapa tunaangalia kwa chemist ambayo iko kwenye D3. Kwa hiyo hapa ambacho tunaenda kubadilisha tutabadilisha hizi badala ya B inakuwa ni D. Sehemu yote ile ambayo ilikuwa ina B unaweka D. Sehemu ambayo ilikuwa ina B unaweka D. Kwa hapo tumemaliza, tunaweza tukabonyeza enter. Oh, sorry, 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 samani. Tutakiwa tuchague kwanza hii seli yetu. Alafu ndo tuje hapa, tuandike hiyo formula. Baada ya kuandika hiyo formula sasa ndo tubadilishe sasa. Hatukuchagua ile seli tulichagua hii, tulichagua hii seli ya kwanza ambapo ndo maana haijatuletea. Kwa hapo tunatakiwa tubadilishe tuweke D. Tuweke D tuje na hapa pia tuweke D tuje na hapa tuweke D tuje na hiyo tubadilishe tuweke ni D baada hapo tunabonyeza enter naona tayari imekwisha imekwisha tutafutia sasa hapo hii tunaweza tuka apply kote sasa utavuta hapo utavuta paka chini kwa hivi ndio ambavyo unaweza ukatafuta daraja kwa kila kwa kila somo. Tukimaliza hapo tunaweza tukahamia pia kwenye biology kwa kutumia ile ile formula yetu ambayo tunaenda tunabadilisha ni jina la zile seli zile kwamba seli ilikuwa ni D3 sasa tutatumia tena D3. Kwa utabonyeza pale kwenye daraja utakuja kwenye sehemu ya formula utaweka ile formula yako lakini sasa hapa tunaenda kubadili biology ipo kwenye F F3. Kwa hiyo hapa sasa kwenye baada ya kuandika B3 tunatumia F kwa hiyo itakuwa F hapa F pia hapa tunaweka F na hapa F baada ya hapo unabonyeza enter tayari itakuletea jiblako ili jiblako uta apply kwenye seli zako zote tayari kwa hiyo hivi ndio ambavyo unaweza ukatafuta daraja kwa kila somo daraja kwa kila somo daraja kwa kila somo kwa wale ambao mlikuwa mnauliza sana sasa ndio hivi ambavyo unaweza kufanya na hapa tukija tena kwenye math mwisho utachagua hiyo seli yake ile formula niisha ikopi kwa hiyo nitaenda kuwa naenda na ipaste tu na kubadilisha sasa math iko kwenye h unaweza kaanga hiyo kwenye h3 kwa hiyo hapa ninachoanza ni h naandika h na badilisha badala ya b3 naweka h 
Bada ya bithiri ni H3. Bada ya bithiri ni H3. Bada hapo nitabonyeza, enter. Teali mesha, nitafutia hapo kwa mba iyo, stina saba, iko kwenye B. Kwa nitavuta paka pale napotaka ishie. Teali menitafutia daje. Heo, tunaenda kune geography, kwenye vile vile formula teali tunayo. Kwa ni kuipesti na kubadilisha jina la seri. Ndo hicho ambacho tunakifanya. Tunapesti, tunabadilisha jina la seri. Geography ipo kwenye seri ya J3. Kwa hiyo hapa, pala ya kuendika B3 ni kuweka J. 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 Unabonyeza enter. Kisha bonyeza enter, una kuja kwenye jibla kwa hili na una apply kwenye kwenye seri zako zote sasa utashusha paka chini kwa unaweza ukaona sasa hivi ndio ambavyo unaweza ukatafuta daraja kwa kila kwa kila somo kwa hiyo tukimalizia sasa kwa masomo ya baki ambayo tunaenda kwenye history pia tunachagua hiyo seri Tunakuja kwenye formula, tunapesti ile formula yetu ambayo tulitengeneza mara ya kwanza. Baada ya hapo, histo lipo kwenye seri ya ero, ero 3. Kwa hiyo hapa tunatumia ero. Hello. Baada ya B3 ni ero. Hello. Hello. Tunabonyeza enter. Bada kubonyeza enter, teali sabini yu metuambia kwa mba yu kwenye B. Kwa sabu yu tulisema inanzia semanina moja na kuendelea. Tunakuja kwenye civics pia, tunafanya hivo hivo. Tuende alaka sasa. Civics ukiangalia hapa ipo kwenye seri ya N. Ipo kwenye seri ya N. Kwa hiyo itakuwa ni N3. Kwa hiyo ni N. Kwenye B3 kote tunaweka N. Eni. Afu tunabonyeza enter. Teari imetuetia jibreti kwa mba civics sasa. Hapana. Civics imetuambia kwa mba ni B. Ambacho kitu ambacho siyo sayi. Sindu hivyo. Imetotea jibu ambalo siyo sahi. Sasa tuangalia wapi ambapo tumekosea. Tukia kwenye formula yetu. Tumetumia any. Civic siyo kwenye any. Any. Three. Ambao ndo hii. Kote, 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 kote. And three, kote. Shefu. Albaina moja. Aha. B. Sina moja. Haa, tukibonyeza enter. Haa, hii unezo uka, uka apply. Bada hapo, tunakuja pia kune kiswahili. Tutaweka formula yetu hapo juu. Kwa kiswahili ipo kune P. Kwa tatumia P3. P. P P Bada hapo tunabonyeza enter Hapo tuta Apply kote Na pia tutamajizia kune kingereza Hivo hivo Kune kingereza Mbapo tutaandika hiyo formula yetu Bada hapo kuandika formula yetu Tutabadilisha English ipo kwenye ara. Kwa utatumia ara. Bada ya B3 tunatumia ara. Tumia ara. Tandika ara hapo. Takuja tena hapa. Tandika ara. Takuja tena hapa. Tutabadili hiyo. Tandika ara. Bada hapo tunabonyeza. Tabonyeza enter sasa. Kibonyeza enter, utapata majibu yako. Kisha pata majibu yako, inamaisha uta apply sasa kwenye, kwenye seri zako zote.
jumla sasa ukitaka upate jumla ya arama zako zote yani arama zake zote na unaweza ukaona hapa hizi hizi hesabu zetu haziko yani hazijafatana kwa hiyo kuna sehemu moja tutakuwa tunaruka nyingine tuna kwa hiyo tunaanza kwanza kwa kuandika alama ya sawa sawa alama ya sawa sawa afu tunaanza sasa kwa ku kwa kuchagua size kwa mfano tunaweza tukaanza na english afu naandika alama ya kujumlisha na huyo anachagua Kiswahili unaweka alama ya kujumlisha unakuja unachagua civics unaweka alama ya kujumlisha unachagua history unaweka alama ya kujumlisha unachagua geography unaweka alama ya kujumlisha unachagua math unaandika alama ya kujumlisha unachagua biology unaweka alama ya kujumlisha unachagua chemist unaweka alama ya kujumlisha na tukasogeza kuseli yetu na kuja tunamalizia na physics ambao ukimaliza hapo utabonyeza enter utapata jumla ya alama zako na lakini pia unaweza ka apply na huku kwingine utaponeza hapa sasa tumeshapata jumla ya jumla ya alama zote sasa tukitaka kutafuta sasa wasani pamoja na nafasi lakini pamoja na maoni tutawaangalia kwenye video inayofuata. Asante sana kwa kunisikiliza naitwa Joas Dionizi lakini pia usisahau kushare na kusubscribe. Asante.